നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും അപർണ ടീച്ചർ ഡേ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മള് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ നാലാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയ ആവർത്തന ഗുണനം അതാണ് ഇപ്പൊ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ബാക്കി ഇന്നലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചത് പത്തിന്റെ കൃതികളാക്കി എഴുതാന് അല്ലെ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നോക്കി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ടീച്ചർ ഇവിടെ ഒരു സംഖ്യ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവന്റി സിക്സ് ഇതിനെ സ്ഥാനവില അനുസരിച്ച് പിരിച്ചെഴുതുക അതായത് പ്ലേസ് വാല്യൂ അനുസരിച്ച് ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതണം ഇത് നമ്മൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നാലോ മൂന്നിലോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സ്ഥാനവില അനുസരിച്ച് അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്കറിയാം നാല് ആയിരമാണ് അല്ലെ ഫോർ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ മൂന്ന് നൂറുകളാണ് പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ അല്ലെ പ്ലസ് സിക്സ് എങ്ങനെ എഴുതാലോ ആറ് ഒന്നുകൾ ഏഴ് പത്തുകൾ മൂന്ന് നൂറുകൾ നാല് ആയിരങ്ങൾ അല്ലെ സിക്സ് വൺ സെവൻ ടെൻസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഇത് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് പഠിച്ച ഇനി നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത് നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ഇതിന് തൗസൻഡിന് നമ്മൾ ടെന്നിന്റെ പവേഴ്സ് ആയിട്ട് എഴുതണം അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താ എളുപ്പം വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഓക്കെ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഇതിനെങ്ങനെ ടെന്നിന്റെ പവർ ആയിട്ട് എഴുതുക ഹൺഡ്രഡിനെ ടെൻ റേസ് ടു ടു പത്തേ കൃതി രണ്ട് പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ടെൻ റേസ് ടു വൺ എന്ന് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല ടെൻ എന്ന് എഴുതിയാൽ പ്ലസ് സിക്സ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇത് ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൽ മതി ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേം വിട്ടിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാൽ മതിയാവും വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾ അതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇതിന് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോ ഫോർ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് അല്ലെ പ്ലസ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്ന ചോദ്യമാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് വരും ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടു പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് വൺ ഇത്രേ ഉള്ളു ഇനി വേറൊന്ന് നോക്കാ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് നോക്കൂ സെവൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് വരും സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടു പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് ടു മനസ്സിലാവണ്ടോ ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതില് ഇതെന്താ വായിക്ക ആ അറുപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാല് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മള് വൺസ് ടെൻസ് ഹൺഡ്രഡ്സ് തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പൊ സിക്സ് എന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ സ്ഥാനവില നോക്കണം പ്ലേസ് വാല്യൂ നോക്കണം അപ്പൊ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ തൗസൻഡ് ആ വരിക മനസ്സിലായോ പ്ലസ് ഇനി സീറോ ഇൻറ്റു ടെൻ സോറി തൗസൻഡ് ആ വരിക സീറോ തൗസൻഡിന്റെ പ്ലേസിലാ അപ്പൊ സീറോനെ കൊണ്ട് ഏതൊരു സംഖ്യനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ സീറോ തന്നെ അല്ലേ ആവുക അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പ്ലേസ് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല വെറുതെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുക അപ്പൊ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് എഴുതണ്ട ദെൻ വരുന്ന ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഇത് എന്തിന്റെ സ്ഥാനത്താ വരിക ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ ഇനി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെന്നിന്റെ സ്ഥാനത്താ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് അത് എഴുതണ്ട സീറോ എന്ന പ്ലേസ് വാല്യൂ നമ്മൾക്ക് എഴുതണ്ട പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് വരും സിക്സ് ഇൻറ്റു ഇത് എത്ര സീറോസ് ഉണ്ട് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടു പ്ലസ് ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർ മനസ്സിലാവണ്ടോ ഇനി നമ്മള് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിലോ 
ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സിക്സ്ത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഓർമ്മയല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ സംഖ്യകൾ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് അതിന് പറയാം അല്ലെ ദശാംശ സംഖ്യകൾ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ ദശാംശ സംഖ്യകൾ ഈ ഇതിന്റെ മുമ്പുള്ള ദശാംശത്തിന് മുമ്പുള്ള നമുക്കറിയാം നൂറ്റി നാപ്പത്തെട്ട് വൺ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പൊ എട്ട് ഒന്നുകൾ നാല് പത്തുകൾ ഒരു നൂറ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ വരാ ഇനി ദശാംശം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഈ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പ്ലേസ് വാല്യൂ എന്തിന്റെ ആയിരുന്നു വൺ ബൈ ടെൻത്തിന്റെ ആയിരുന്നു വൺ ബൈ ടെൻ അത് നമ്മള് സിക്സ്ത്തിൽ പഠിച്ചതാ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ആ ഒന്ന് പോയി നോക്കിയാ മതി അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ സിക്സ്ത്തിന്റെ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോ കൂടുതലായിട്ട് അത് പിന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരണ്ട് കേട്ടോ ഇനി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡിന്റെ പ്ലേസിലാ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നോറും ഇത് ആദ്യം പോയി നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഓർത്താൽ മതി പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം വരുന്ന സ്ഥാനം വൺ ബൈ ടെൻ ടെന്നിന്റെ സ്ഥാനം പത്തിൽ ഒന്നുകളാണിത് ഇത് നൂറിൽ ഒന്നുകളാണ് ഇനി ഇപ്പുറത്തെ ഒരു സംഖ്യ ഉണ്ടോ വിചാരിച്ചോളൂ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഖ്യയാണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കും എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തിൽ ഒന്നായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിന് ഈ ഒരു വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് അങ്ങനെ ഇത് വായിക്കാം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആറ് എട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് എന്ന് പറയില്ല കേട്ടോ ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതണമെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ പോയിന്റിന് മുമ്പുള്ള ഭാഗം നോക്കാം അത് നമുക്ക് എഴുതാം വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ ഒരു നൂറ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ അതവിടെ കഴിഞ്ഞേ മനസ്സിലായോ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ പോലെ ഇനി പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം വരുന്നത് നോക്കുക ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അഞ്ച് പത്തിൽ ഒന്നുകളാണ് വൺ ബൈ ടെൻത്തുകളാണ് അപ്പൊ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ എഴുതുക മനസ്സിലാവുണ്ടോ പ്ലസ് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം കേട്ടോ താഴെ സിക്സ് ഇൻറ്റു എന്ത് വരും വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വരും പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ തൗസൻഡ് മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഇത് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം വരുന്നത് പത്തിലൊന്നുകളാണ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്തോറും സംഖ്യകളുടെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരിക ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ പത്തിലൊന്നിനേക്കാളും ചെറുതല്ലേ നൂറിലൊന്നുകൾ അല്ലെ അത് നൂറ് കഷ്ണാക്കിയതിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് പത്ത് കഷ്ണാക്കിയതിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ പിന്നെയും ചെറുതായി ഇത് ആയിരം കഷ്ണാക്കിയതിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് എട്ട് ഭാഗമാണ് ഇത് പത്ത് നൂറ് കഷ്ണാക്കിയതിൽ ആറ് ഭാഗം ഇത് പത്ത് കഷ്ണാക്കിയതിൽ അഞ്ചു ഭാഗം അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്തോറും സംഖ്യകൾ പോയിന്റിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ പോകുന്തോറും സംഖ്യകളുടെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരും പോയിന്റിന് മുമ്പിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്തോറും സംഖ്യകളുടെ വാല്യൂ കൂടി കൂടി വരും ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ സിക്സ്ത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് ടീച്ചർ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിക്സ്ത്തിന്റെ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഇത് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ടെന്നിന്റെ പവേഴ്സ് ആയിട്ട് എഴുതാം വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടു പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് അല്ലെ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ അപ്പൊ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ തന്നെ എഴുതാം പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ റേസ് ടു ടു മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഏ അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ആവുമ്പോ ഹൺഡ്രഡിനെ നമുക്ക് ടെൻ റേസ് ടു ടു എന്നല്ലേ എഴുതാം അത് ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് എന്നേ ഉള്ളൂ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എന്ത് വരും തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഓക്കെ ഞാൻ വേറെ കാണിച്ചു തരാം എക്സാമ്പിളെ ഇപ്പൊ നോക്കിക്കോളൂ ഇതാ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് തന്നെയുള്ള ചോദ്യം നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് നാല് നോക്കാം നാല് നൂറുകൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് മൂന്ന് പത്തുകൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ അല്ലെ സെവൻ വൺസ് പ്ലസ് ഇനി പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ സ്ഥാനം എന്തിന്റെയാന്നാ ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് എന്തിനാന്നാ പറഞ്ഞത് വൺ ബൈ ടെൻത്തിന്റെ സ്ഥാനം അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എന്ത് വരും ഹൺഡ്രഡ്
plus 5 into 1 by 10 plus 4 into 1 by 10 raised to 2. The 10 in the powers I tell you, the the critical I tell you, the number of 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 the the Pi zero kan and orthan nam ka the eight and the garilla ganam zero on a kunda multiply the zero i pole. A path is eight and the garilla. Panam two into ten plus three into one. Alle plus five into one by in the verum thousand. Manslayo is thana nokana the moonam iper the moonam the santa, but the thousand one by thousand in the santa. Keta. Now, 2 into 10 plus 3 plus 5 into 1 by 10 raised to 3. 3 0 7 3. Now, we will practice this. Okay, we will see you in the next video. Bye.